हेलो डियर स्टूडेंट आशा करी भाला अच आज के शुरू करब गलियों तले आलोर प्रतिसरण किसुविधा थार जो खात आज के क्लसटा कर आशा कर एक कम्प्रोमाइज कर देखो गलियों तले आलोर प्रतिसरण गलियों तल बोलते को जमन आगे पढ़े कि ले मिर क्षेत्र मिरर कम छो गल तल जेटा गोलकर अंश गोलकटा कम छो फाँपा गोलक तैने फाँपा गोलकटा देखते कम अंश कटे निल सामने देखते कम छो एक बाटर मत देखते बृत्तर एट फाँपा से दिकटा नए भर दिकटा सिल्भारिंग हो सिल्भारिंग कर गलियों दर्पण हिसाब से क्ज कर गलियों दर्पण गलियों दर्पण कंतु जो एटे ए रकम नहीं नीरेट नहीं निल नीरेट नीरेट नहीं ए रखम अंश कटे निल एक निल नाओ एक ना हल एरक दोटो नीरेट गोलकर मजे अंश बाते कि ये एरक केटे निल कटे नीले कि एक एक गोलकर अंश हो जाए एक गोलकर अंश है अर्थात आकृति दादा कम ए रकम टाइप इटे बोलो कि लेंस लेंस तो ये जैमितिक आकृति विशिष्ट ठीक है ये तलटा एक गोलकर अंश और ये तलटा एक गोलकर अंश ठीक है एवं एखे कोकम सिल्भारिंग होना कोकम को प्रलेप थे ना को प्रलेप थे ना अवश्य प्रलेप पर प्रलेप दिए देव थकना आलोर प्रतिसरण घटे तो प्रथम देखें लेंसटा कि निर्दिष्ट लेंस कि निर्दिष्ट जमितिक आकार विशिष्ट दूटी मसृण तल द्वारा सीम को स्वच्छ प्रतिसारक माध्यम माध्यम एर अंश के बला है कि लेंस निर्दिष्ट जमितिक आकार विशिष्ट एट निर्दिष्ट जमितिक आकार विशिष्ट एवं तल दूर की हे मसृण तल द्वारा को स्वच्छ प्रतिसारक माध्यम अंश से कि लेंस साधारण ये गलियों तल विशिष्ट लेंस लेंसगुल बला है कि गलियों लेंस साधारण साधारण तो गलियों तल विशिष्ट लेंस के बला है गलियों लेंस लेंस बा स्फेरिकल लेंस लेंस ये कि दिन निर्माण कर साधारण काच एन कार्ज दिए निर्माण कार्ज बा प्लसटिक कार्ज प्लसटिक प्लसटिक खतरनाक चीज एक चाइनीजरा दिए भात तैरी कर दीचे चाल ठीक है तेल काच कार्ज प्लसटिक द्वारा निर्मित एरपर हे कि लेंसटा दोप्रकार है लेंस हो प्रकार लेंस हो टू टाइप एक हे कि उत्तल लेंस
उत्तर लेंस और द्वित हे अवतल लेंस लेंस ये बला है कि कन्भेक्स और एक कनकेव बार बोल कि अभिसारी उत्तल पर बोल अभि सारी लेंस कन्भार्जेंट कन्भार्जिंग लेंस एड हो कन्भेक्स और हे कनकेव और अपसारी लेंस डायज डायजिंग अभिसारी बोलते कि आलोक रश्मिगुल के एक निर्दिष्ट दिखे नहीं आसे एक निर्दिष्ट पॉइंट नहीं आसे बोले बोला कि अभिसारी लेंस और अवतल लेंस बोलते कि मैं डायजिंग बोलते कि एक दूर दिखे सर दे कम उत्तर लेंस ये हम उत्तर लेंस जतगुल रश्मि आस समान एलो से क्या रश्मिगुल आसो के एक बिंदुते मिलित कर कन्भार्स कर और अवतल लेंस बोलते अवतल लेंस एखे कि रश्मिगुल आगो के दूर दिखे सर दे डायज दूर दिखे सर दे प्रपार्टिर जो देखे बला है कि बला है कि कन्भार्जिंग लेंस कन्भार्जिंग लेंस और बोला है कि डायजिंग लेंस लेंस और जे बिंदुते मिलते पर बोला है कि फोकस ये परवर्तकाले आसू पर लेंसर क्षेत्र में कि है ये मजे अंश मोटा मजे अंशा अंशा एक मोटा एवं प्रानगुल सरु मजे अंश मोटा प्रानगुल सरु और एर की मजर अंश सरु प्रानगुल मोटा एर मजे अंश सरु सरु एवं प्रांत अंश मोटा यहाँ हम जे लेंसर की हे मजे अंशा एक सरु मोटा एवं प्रानगुली सरु ताके बला है कि उत्तर लेंस वे लेंसर दूटी तल हे कि उत्तल ताके बला उत्तर लेंस और जे लेंसर दूटी तल हे कि अवतल ताके बला अवतल लेंस मजर अंश सरु प्रांत अंश मोटा ये हे कि साधारण हाथे लेंस नहीं चिन्ह क्या है मैं मैं किच्छू जानी ना कि ना हाथे नहीं बुझते पर चशमार लेंसगू जरा आज देखते पा कि मोटा था हाथ दिए देखें मजेटा मोटा लागे से उत्तल आज जो मजार्ट सरु लागे खाल मत लागे से अवतल लेंस एपर देखो विभिन्न रकम लेंस आटे हे कि साधारण इंट्रोडक्शन हे कि दो रकम देखल एरपर हे कि कारो ले दो लेंस तल अच्छे तो एक तल और एक तल दो तल द्वारा गठित कि फार्ष्ट प्लें तल और सेकेंड प्लें तो फार्ष्ट प्लें और सेकेंड प्लें ये दुटो जी प्लें आलदा रकम है उत्तर होते अवतल होते समतल होते अनुजाई क्या नाम जेमन हे कि उभोत्तल लेंस एक नम्बर हे कि डबल कन्भेक्स डबल कन्भेक्स एट के लिए बुकि उभोत्तल उत्तल लिखब कि उभय 
উত্তল উভয় উত্তল মানে কি দুটো তলই হবে কি উত্তল এটাও হবে উত্তল আর এটাও হবে উত্তল এই তলটা হচ্ছে কি উত্তল আর এটা হচ্ছে কি উত্তল তল সেটা হচ্ছে কি উভয় উত্তল তল তাই যে লেন্সের কি হবে দুটো তলই হচ্ছে কি উত্তল তল তাকে বলা হয় কি উভত্তল লেন্স আর দু নাম্বার হচ্ছে কি সমতল উত্তল সমতল উত্তল তাহলে প্রথমটা হচ্ছে কি সমতল উত্তল মানে হচ্ছে কি লেন্সের নামকরণ করা হয় সাধারণত সমতল উত্তল তাহলে এটাকে তাহলে এটা বলতে পারি মানে লেন্স ছবিটা কি বুঝতে পারবে একটা হচ্ছে কি সমতল এরকম আর একটা হচ্ছে এরকম উত্তল তাহলে এটা তো উত্তল সমতল বলতে পারি সেটা বলতেই পারো যখন বলা হচ্ছে সমতল উত্তল তার মানে হচ্ছে কি রশ্মিটা প্রথমে সে সাধারণ সাধারণত করা হয় কি এখানে সে আপাতিত হলো কোন তলে সমতল তলে আপাতিত হবে ঠিক আছে এই হল প্লেনো কনভেক্স কনভেক্স যে লেন্সের একটি তল একটি তল সমতল এবং অপর তলটি উত্তল তাকে বলা হয় সমত তল লেন্স লেন্স ঠিক আছে তিন নাম্বার এবার দেখো এই তলটা অবতল হতে পারে প্রথম এটা উত্তল ছিল সমতল ছিল এবার অবতল করি তাহলে কি হবে অবতল উত্তল উত্তল অর্থাৎ কি আছে এটা কনকেভো কনভেক্স মানে হচ্ছে কি অবতল প্লাস উত্তল যে লেন্সের যে লেন্সের একটি তল অবতল এবং একটি তল উত্তল তাকে বলা হয় অবতলোত্তল লেন্স বইয়ের সংখ্যাগুলো সব পেয়ে যাবে লেন্স কেমন তাহলে এই তলটা কী করলাম অবতল করে দিলাম আর একটা তলকে কী করবো উত্তল করে দেবো এরকম এটা হচ্ছে অবতল উত্তল এটা হচ্ছে কি অবতল তল অবতল তল এটা হচ্ছে উত্তল তল তল তাহলে আলো করতে পড়বে আরো এদিকে আসবে ঠিক আছে তাহলে প্রথমটা দেখো জটা লেন্স করলাম সবগুলো কি প্রথম তলটাকে কি করেছি প্রথম উত্তল ছিল এটাকে আমি সমতল করেছি এটাকে আমি অবতল করেছি এটাকে ফিক্স রেখেছি এরপর আমি হচ্ছে সেকেন্ড তলটাকে এটাকে সমতল করব তাহলে কি হবে ডাবল কনভেক্স তো আছে সমতল উত্তল হচ্ছে উত্তল সমতল হবে এখানে কী হবে এটাকে যদি অবতল করি এটা যদি উত্তলই থাকে তাহলে কি হবে উত্তল অবতল দেখো নেক্সট দেখো এবার হচ্ছে কি ডাবল কনকেভ চার নাম্বার ডাবল কনকেভ সাধারণত এটা আমরা অবতল লেন্স হিসেবে পরিচিত অবতল লেন্স হিসেবে আমরা এটাকেই বুঝি যত আঁকব সব এটা হচ্ছে অবতল লেন্স বলতে এটা প্রথমেই এটা এঁকে দেবো অত মানে উভতল উভাবতল এরকম লিখবো না বা এটা এর এই অনুযায়ী নাম হচ্ছে কি উভ উভাবতল 
যেমন এটা যে দুটো তলই হচ্ছে কি অবতল যা দুটি তল হচ্ছে যে লেন্সের দুটি তলই অবতল তাকে বলা হয় অবতল বা উভাবতল লেন্স এরপর কি করবো এই তলটা কি করবো সমতল করে দেব পাঁচ তাহলে দেখো এটা তাহলে কি অবতল হয়ে গেল আর এটা সমতল হয়ে গেল এটাকে অন্যভাবে এঁকে নিচ্ছি একটুকু প্রথমটাকে সমতল করে দিলাম প্রথম তলটাকে আর দ্বিতীয় তলটা কি থাকলো অবতল থাকলো এটাকে বলবো কি সমতল অবতল দুটো একসঙ্গে যুক্ত করলে কি হবে নামটা সমতল অবতল এ অটা বাদ যাবে সম বাড়িকে বলবো কি প্লেনো কনকেভ প্লেনো কন কেভ তো যে লেন্সের কি হচ্ছে একটা তল হচ্ছে কি সমতল এবং অপরটা হচ্ছে কি অবতল তাহলে একটা তল হচ্ছে একটা তল সমতল এবং একটা তল অবতল নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে ছ নাম্বার কি করব দুটোকেই একটাকে উত্তল করে দিই এটাকে সমতল হয়েছে এটা উত্তল করে দিই কেমন এটা এরকম আছে এটাকে এরকম আছে এটা হচ্ছে কি উত্তল এটা হচ্ছে কি অবতল এটাকে বলবো কি কন ভেক্স তো কনভেক্স কনকেভ কনকেভ বা উত্তলা বদল উত্তলা বদল যে লেন্সের একটা তল হচ্ছে কি উত্তল এবং অপরটা তল হচ্ছে কি অবতল তাকে বলা হয় কি উত্তলা বদল আর লিখছেন সঙ্গ সবগুলো সংজ্ঞা হবে কি তাদের গঠন অনুযায়ী সংজ্ঞা নাম একটা তল উত্তল অবতল এরপর হচ্ছে কি যেমন বলেছি প্রথম তলটা বলেছি মানে কি প্রথমে ইয়ে পড়বে এখানে লাইট পড়বে তারপর এখানে কি হবে বেরিয়ে যাবে তল থেকে ঠিক আছে ঠিক দেখো এইটা যেমন এঁকেছি ঠিক আগে একটা কেমন ছিল এইটা প্রায় অনেক রকম একই রকম দেখতে দেখো একটা অবতল একটা উত্তল অবতল আর উত্তল আর এখানে কি আছে উত্তল অবতল উত্তল অবতল ঠিক আছে এরপর দেখো অ্যাকশেন অফ লেন্স অ্যাকশেন অফ এ লেন্স লেন্সের ক্রিয়া তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ প্রিজমটা পড়েছ প্রিজমে কেমন ছিল এটা যদি প্রিজম থাকে একটা প্রিজমের ক্ষেত্রে কি হয় যে রশ্মিটা এই তলে আপাতিত হচ্ছে এখানে যাওয়ার পর কি হয় দ্বিতীয় দল থেকে প্রতিসরণের পর সে ভূমির দিকে বেঁকে যায় তাহলে প্রিজমের ভূমি কোনটা এই বাউট হচ্ছে ভূমি এটা প্রতিসারক তল এটা প্রতিসারক তল আগে পড়িয়েছি তাহলে কি হয় রশ্মিটা সবসময় ভূমির দিকে বেঁকে যায় আমি যদি লেন্স প্রিজমটাকে এইভাবে রেখে দিই তাহলে দেখো তো যদি একটা রশ্মি পড়ে তার মানে কি এটা ভূমির দিকেই বাঁকবে সবসময় এই তল আছে একটা একটা রশ্মি আপাতিত হলো এদিকে যাবে আবার এখান থেকে গিয়ে এই ভূমির দিকে বেঁকে যাবে ঠিক আছে তাহলে কি হয় প্রিজমের ক্ষেত্রে প্রিজমের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বা নির্গমন রশ্মি নির্গমন রশ্মি সর্বদা ভূমির দিকে বেঁকে যায় এরপর যদি লেন্স ধরো লেন্স নিলাম এই লেন্স এই লেন্সটাকে যদি ভাগ করি একটা ভাগ করলাম 
একটা ভাগ করলাম এই একটা ভাগ করলাম এদিক থেকে ভাগ করছি তাহলে এগুলো কি হচ্ছে সব এক একটা প্রিজমের সমষ্টি আমি পজ করে ছবিটা আঁকছি ভালোভাবে আমি তিনটে আঁকলাম তাহলে দেখো তো ঠিক এই পয়েন্টে দেখো ওপর দিকে তিনটে আছে নিচের দিকে তিনটে আছে তাহলে এই প্রিজমটা কেমন এরকম বসন আছে সব এগুলো ঠিক আছে এগুলো প্রিজম তো এটাকে কমপ্লিট করলে একটা প্রিজম হবে তাহলে একটা প্রিজম একটা প্রিজম এরকম একটা প্রিজম কেমন আছে এরকম প্রিজম আছে একটা আর একটা কেমন আছে এরকম প্রিজম মানে সবটা মিলে একটা প্রিজম তাহলে প্রিজমের অংশ তাহলে এখানে যদি এখানে রশ্মি যদি আপাতিত হয় সে কেমন বাঁকাবে ভূমির দিক এটা ভূমির দিক এই বেঁকে গেল এখানে রশ্মি পড়লে এ কী পাবে ভূমির দিকে বাঁকাবে আর এও রশ্মি কী করবে ভূমির দিকে বাঁকিয়ে দেবে ঠিক আছে আবার দেখো এখানে যদি রশ্মি পড়ে তাহলে এর ভূমি কোনটা এদিকে তাহলে এদিকে বাঁকাবে এখানে রশ্মি যদি আপাতিত হয় এও ভূমির দিকে বাঁকাবে আর এখানে রশ্মি আপাতিত হলে এও ভূমির দিকে আঁকা বাঁকাবে যে সবগুলো কী হবে আলটিমেটলি যে রশ্মিগুলো আসছে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে সেগুলো সব খেবে ভূমির দিকে বেঁকে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হবে এরকম সব ভূমির দিকে বাঁকিয়ে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত করবে এটাকে বলা হয় কি ফোকাস যদি অবতল লেন্সকে দেখো অবতল এটা হচ্ছে উত্তল অবতলটা কেমন ঠিক এরকম প্রকৃতির এরকম তাহলে এটা কেমন আছে দেখো এরকম আছে আমি এটাকে একটা ধরলাম কি প্রিজম একটা তারপর আবার কীরকম আছে তাহলে এগুলো কি উল্টানো প্রিজম তাহলে এখানে যদি রশ্মি আপাতিত হয় সে কোন দিকে ভূমির দিকে বাঁকাবে এখানে রশ্মি আপাতিত হলে এও ভূমির দিকে বাঁকাবে তাহলে এগুলো কী হবে দূরের দিকে সরে যাবে এখানে যদি নিচের দিকে নাও এটা হচ্ছে কি একটা অবতল মানে এটা এটাও একটা প্রিজম ঠিক আছে আর এটাও একটা প্রিজম তাহলে এও কি করবে ভূমির দিকে বাঁকাবে এও ভূমির দিকে বাঁকাবে অর্থাৎ আপাতিত রশ্মিগুলোকে ভূমির দিকে বাঁকাতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে কি সবসময় এটা দূরের দিকে চলে যাচ্ছে আর এটা নির্দিষ্ট দিকে বিন্দুর দিকে আসছে এটা যেহেতু উল্টানোর প্রিজম তাই দেখো দূরের দিকে চলে গেছে আর এটা যেহেতু সোজা প্রিজম তাই ভূমির দিকে আসছে সবগুলোই একটা পয়েন্টের দিকে আসছে তাই জন্য কে বলা হয় কি কনভার্জিং তাই জন্য বলা হয় কি কনভার্জিং আর হচ্ছে কি ডাইভার্জিং ঠিক আছে এরপর দেখো এই উত্তল এবং অবতল লেন্সে ডাইভার্জিং এবং কনভার্জিং যে প্রপার্টিটা বললাম অর্থাৎ কি দেখা যাচ্ছে কি উত্তল লেন্স সবসময় কী করছে রশ্মিগুলোকে একটা নির্দিষ্ট মিলিত করছে আর অবতল লেন্স কী হচ্ছে রশ্মিগুলোকে দূরের দিকে সরিয়ে দিচ্ছে কোন রশ্মিগুলোকে প্রতিশ্রিত রশ্মিগুলোকে কিন্তু এদের প্রপার্টিটা কী হতে পারে উল্টে যেতে পারে কখন তাহলে একটা অবতল লেন্স পজ করে নিচ্ছে একটুকু তাহলে দেখো যে একটা অবতল লেন্স কখন উত্তল লেন্সের মতো আচরণ করবে এবং একটা উত্তল লেন্স কখন অবতল লেন্সের মতো আচরণ করবে আগে দেখলাম কি এখানে দেখতে পাচ্ছ প্রিজমটা এখানে কী হয়েছে প্রতিসরাঙ্ক বায়ু আছে মিউ কেল টু ওয়ান এর মিউ কেল কত হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হয় মিউ তাহলে এক্ষেত্রে কী হয় এখানে রশ্মিটা কোথা থেকে আসছে ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যম আসছে তখন কী হয় জানি আমরা ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যম এলে রশ্মিটা অবিলম্ব থেকে দূরের দিকে সরে যায় এই দূরের দিকে সরে যায় বলেই সেটা ভূমির দিকে আসে যদি এমন হতো এই মাধ্যমটা ঘন হয়ে যেত তাহলে কি দূরের দিকে সরে আসতো না কাছের দিকে যেত মানে এরকম যেত তাহলে এই মাধ্যমটা ঘন হলে রশ্মিটা এই দিকে যেত তখন কি হয়ে যেত ডাইভার্স হয়ে যেত অর্থাৎ কি ধরে নাও এখানে একটা প্রিজম রাখা আছে এটা হচ্ছে কি মিউ ওয়ান আর এটা হচ্ছে মিউ আর এটা হচ্ছে মিউ ওয়ান এখানে হচ্ছে কি মিউ ওয়ান গ্রেটার দেন মিউ টু তাহলে দেখো তো এখানে একটা রশ্মি আপাতিত হলো তো আপাতিত যখনই হলো সেটা কোথা থেকে আসছে যেহেতু মিউ ওয়ান গ্রেটার দেন মিউ টু ঘন মাধ্যম থেকে সরি হ্যাঁ ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে রশ্মিটা কী হবে এই দিকে বেঁকে যাবে বাঁকবে কি না কারণ কি যা কথা ছিল এই দিকে যেহেতু ঘন মাধ্যমে লঘু মাধ্যমে প্রবেশ করেছে তাই রশ্মিটি কীভাবে দূরের দিকে সরে যাবে আবার এখানে দেখো যখন এখানে আপাতিত হলো তখন যাওয়া কথা ছিল এই দিকে কিন্তু 
সেটা কি আছে যাচ্ছে কোথায় ঘন মাধ্যমে তা এদিকে বেঁকে যাবে রশ্মি তখন আর এইদিকে যাচ্ছে না যাচ্ছে কোন দিকে ওই দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ বলতে চাইছি কি অ্যান্সারটা হবে কি যে যদি পারিপার্শ্বিক মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক বেশি হয় যদি লেন্সের উপাদানের প্রতিসারাঙ্ক পারিপার্শ্বিক মাধ্যমের তুলনায় কম হয় অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক বেশি হলে উত্তল লেন্স অভিসারী অবতল লেন্সের মতো অপসারী আচরণ করবে এবং অবতল লেন্স অভিসারী অপসারী উত্তন লেন্সের মতো আচরণ করবে তাহলে পারিপার্শ্বিক মাধ্যমে প্রতিসারাঙ্ক বেশি হওয়া মানে হচ্ছে কি অপসারী অভিসারী হবে এবং অভিসারী অপসারী হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর বলো তো জলের মধ্যে একটা বায়ুর বুদ্বুদ আছে এটা জল ওয়াটার ওয়াটারের মধ্যে একটা বায়ুর বুদ্বুদ এটা দেখতে কেমন উত্তল লেন্সের মতো এটা হচ্ছে উত্তল এটা উত্তল আলো এখান থেকে আসবে এখানে আপাতিত হবে ধরুন এরকম আপাতিত হলো ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে কি ওয়াটার আর এটা হচ্ছে বায়ু ইয়ার তাহলে এটা কোন লেন্সের মতো আচরণ করবে কোন লেন্স করবে বায়ুটা কি এর প্রতিসারাঙ্ক কি এক এর প্রতিসারাঙ্ক কত ফোর বাই থ্রি তাহলে ঘন মাধ্যম লঘু মাধ্যম তো এটাকে আমি যদি লেন্স হিসেবে কল্পনা করি এটা কি হবে একটা উত্তল লেন্স কারণ এটা উত্তল এটা উত্তল ঠিক আছে তাহলে এটা কার মতো আচরণ করবে জানি না তুমি দেখে নেবে এইখান থেকে পেয়ে যাবে এটা উত্তল লেন্স আচরণ করবে অবতলের মতো ঠিক আছে এরপর দেখো কয়েকটি সংজ্ঞা ডেফিনেশন প্রথম হচ্ছে কি কার্ভেচার সেন্টার অফ কার্ভেচার সেন্টার অফ কার্ভেচার বক্রতা কেন্দ্র বক্রতা কেন্দ্র বলতে কোনটা ধরো এটা লেন্স আছে এ লেন্সে কি হচ্ছে এ একটা গলি তাহলে একটা গোলকের অংশ আর এই গলিয় তলটা আর একটা গোলকের অংশ তাহলে একটা লেন্সে দুটো গলিয় তল দুটো গোলকের অংশ আমি এটা যদি এ তল ধরি তাহলে এর কেন্দ্র কোথায় আছে এখানে আছে কেন্দ্র এটা হবে কি সি ওয়ান আর এর কেন্দ্র কোথায় আছে এখানে সি বি এটা বি সি এ ধরল তাহলে কি যে লেন্স যে তল যে গোলকের অংশ সেই গোলকের কেন্দ্রকে বলা হয় বক্রতা কেন্দ্র এর কথা হচ্ছে এটা সি এ একটা বক্রতা কেন্দ্র আর সি বি একটা বক্রতা কেন্দ্র 
यथाक्रमे ए बी तल वक्रता केंद्र ठीक है जदि एक तल समतल है तरह वक्रता केंद्र कत हो जदि एक तल समतल है तर वक्रता केंद्र असीमे अवस्थित हो नम्बर टू सेंटर अफ कार्भेचर रेडियस अफ कार्भेचर वक्रता व्यसार्ध व्यसार्ध को जे गलिय तल जे गोलकर अंश यहाँ से एक गलिय तल ए गोलकर अंश ये दिल कत ए सी ए सीता ए तल आ तल एखान ये हे ए तल वक्रता व्यसाध ए तलर वक्रता व्यसार्ध कत हो ए सी एट वक्रता व्यसार्ध बी तलर वक्रता व्यसार्ध सम कत है बी सी बी अर्थात ये एक सैड आँखी अर्थात कि जे गलिय तल जे गोलकर अंश तरह व्यसार्ध जे गलिय तल जे गोलकर अंश तर व्यसार्ध के बला है वक्रता व्यसार्ध एर पर आसबे कि प्रधान अक्ष प्रसिपल एक्सिस दुटो गलिय तल आ दो गलिय तल के दो वक्रता केंद्र आज है वक्रता केंद्र संयोजक सरलेखाटा हे प्रधान अक्ष अर्थात कि यहाँ कि प्रधान अक्ष लेकिन आर एक बार आँखे एक लेंस एट ए तल एक बी तल तो ये कत हो सी एटे सी बि पाल्टी दिल एकटुकू नामगुलो को असुविधा नहीं धरे ए बी तल वक्रता केंद्र संयोजक सरलरेखा कि बला है प्रधान अक्ष ठीक प्रधान अक्ष को सी नाम दाओ ए बी तो सी ए सी बी एट कि प्रधान अक्ष एपर चले जाब उन्मेष एपारचार एपारचार उन्मेष उन्मेष को मन आगे क्षेत्र में बोलोम कि गलिय दर्पण के क्षेत्र में गलिय दर्पण का कैटे कम है सामने का देखते कार मत है सामने का देखते एक बाटर मत देखते लागे ठीक है तो यही अंशा के बला है कि उन्मेष ठीक एखे कम बोलो वित्तर व्यस के साधारण भाव लेंसर उन्मेष बला है वित्तर व्यस के कौन वित्तर व्यस एर प्रानरेखा देखले कम है वित्त है से वित्त कि बला है कि वित्त व्यस के बला है प्रान उन्मेष तेल लेंसर प्रानरेखा लेंसर प्रानरेखा साधारण तो देखते 
বৃত্তাকার হয় এই বৃত্তের ব্যাসকে বলা হয় উন্মেষ সেখানে কি ছিল দুটো উন্মেষ ছিল এটা বলছিলাম কি অ্যাঙ্গুলার আর এটা হচ্ছে রৈখিক কৌনিক লিনিয়ার ব্যাসটা হচ্ছে কি লিনিয়ার আর এটা কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন করবে তাকে বলবো কি কৌনিক উন্মেষ মনে আছে নিশ্চয় না তাহলে একটু দেখো আর এটা হচ্ছে কি আলোক কেন্দ্র আলোক কেন্দ্র এটা পরে যাচ্ছে আমি বা অপটিক্যাল সেন্টার এর প্রমাণ আছে প্রমাণটা আমি পরে করাবো অপটিক্যাল সেন্টার ধরো এটা লেন্স আছে এই লেন্সে একটা রশ্মি আপাতিত হলো এটা প্রধান অক্ষ এরকম রশ্মি আপাতিত হলো কোনো একটা কোনো অ্যাঙ্গেলে ধরে নাও সেই রশ্মিটা যদি বিনা বিচ্যুতিতে অর্থাৎ কি এরকম এলো ঠিক এরকম বেরিয়ে গেল তো বিনা বিচ্যুতিতে যদি বেরিয়ে যায় অর্থাৎ কি সমান্তরালভাবে এই রশ্মিটা এটা পি কিউ আর এস যদি পি কিউ সমান্তরাল আর এস হয় অর্থাৎ কি রশ্মিটি বিনা বিচ্যুতিতে নিবো ধরে রশ্মিটি বিনা বিচ্যুতিতে নির্গত হলে হলে এই কিউ আর রশ্মিটা প্রধান অক্ষকে যে বিন্দু ছেদ করে তাকে বলা হয় কি আলোক কেন্দ্র ও ঠিক আছে তাহলে যে একটা রশ্মি আপাতিত হয়েছে যদি বিনা বিচ্যুতিতে অর্থাৎ কি এটা সমান্তরাল এটা নির্গত হলে ভিতরে রশ্মিটা অর্থাৎ কি কিউ আর রশ্মিটা প্রধান অক্ষে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে বলা হয় আলোক কেন্দ্র এবং এই আলোক কেন্দ্র হচ্ছে কি নির্দিষ্ট একটা লেন্সের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিনা বিচ্যুতি আগে লেখা হলো বিনা বিচ্যুতিতে নির্গত হলে কি লিখেছিলাম বিনা বিচ্যুতিতে নির্গত হলে লেন্সের মধ্যে লেন্সের মধ্যে রশ্মি প্রধান অক্ষকে অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে বলা হয় আলোক কেন্দ্র এটি একটি নির্দিষ্ট বিন্দু এটা একটা প্রমাণ আছে এটা নির্দিষ্ট বিন্দুর প্রমাণ আছে প্রমাণটা আমি নেক্সট ক্লাসে করব শুধুমাত্র এখানকার সঙ্গেগুলো বলে দেবো আজকে ভিডিওটা বেশি লেন্থি করব না কারণ এরকমভাবে পড়াতে আমি অভ্যস্ত নয় অতটা আর তোমরা হয়তো অভ্যস্ত নও এরপর দেখো এই হচ্ছে কি নির্দিষ্ট বিন্দু মানে কি বললাম যে এই একটা আছে রশ্মিটা বিনা বিচ্যুতিতে নির্গত হলো ঠিক আছে পি কিউ আর এস যদি পাতলা লেন্স হয় তাহলে এক নাম্বার হচ্ছে কি এ পাতলা লেন্স হলে দেখো এখানে চ্যুতিটা রশ্মিটার চ্যুতি হয়ে হয়নি কিন্তু এটা পাঠ স্মরণ হয়েছে পাতলা লেন্স হলে হবে কি চ্যুতিও থাকবে না প্লাস কোনো স্মরণ হবে না পার্শ্ব স্মরণ হবে না দু নাম্বার বি পয়েন্ট কি যদি লেন্সটা আর ওয়ান ইকাল টু আর টু হয় অর্থাৎ কি এটা হচ্ছে আর ওয়ান ইকাল টু আর টু অর্থাৎ সি এ আর ওয়ান ইকাল টু আর টু অর্থাৎ দুটি গলীয় তলের বক্রতা ব্যাসার্ধ সমান হলে তো যদি বক্রতা ব্যাসার্ধ সমান হয় তাহলে ঠিক এর মধ্য বিন্দুতে অবস্থান করবে কি আলোক কেন্দ্র তাহলে সমান হলে আলোক কেন্দ্র মধ্য বিন্দুতে অবস্থান করবে সি পয়েন্ট যদি এরকম হয় একটা সমতল হলো একটা এরকম হলো তল বা এরকম হলো তাহলে আলোক কেন্দ্র কোথায় থাকবে এটা যদি প্রধান অক্ষ হয় 
তাহলে এই জায়গাতে অবস্থান করবে এই জায়গাতে তাহলে একটি তল সমতল হলে কোথায় গলীয় তল এবং প্রধান অক্ষের ছেদবিন্দুতে হলে আলোক কেন্দ্র গলীয় তল ও প্রধান অক্ষের ছেদ বিন্দুতে অবস্থান করবে তাহলে মিডিল থেকে একদম ধারে এলো প্রান্তে এলো তাহলে এটা কি লেন্সের বাড়ি যেতে পারে ডি পয়েন্ট যদি দেখো লেন্সটা এরকম হয় এরকম টাইপের লেন্স হয় বা যদি এরকমই হয় এরকমই হয় তাহলে আলোক কেন্দ্র কোথায় থাকবে আলোক কেন্দ্র আলোক কেন্দ্র থাকবে কোথায় ঠিক এরকম জায়গাতে আলোক কেন্দ্র থাকবে এরকম জায়গাতে ও এক্ষেত্রে থাকবে কোথায় ঠিক এরকম পয়েন্টে অর্থাৎ কি একটা রশ্মি এরকম যাচ্ছে এটা রশ্মি গেল এর দিক থেকে এরকম বেরিয়ে গেল তাহলে এর দিক থেকে লম্বাটানো এটা হচ্ছে আলোক কেন্দ্র অবস্থান এক্ষেত্রে কী হবে পবিন্দুত অবস্থান করবে সেক্ষেত্রে কি একটা রশ্মি এরকম গেল আপাতত হলো এটা ঠিক বেরিয়ে গেল এই সোজা করে তাহলে এর সমান্তরের রশ্মিটা নয় ডট ডটে এটা তাহলে এটা এদিকে গিয়ে আপাতত হয়ে এখানে বেরিয়ে গেল তাহলে এই যেটা সমান্তরাল হলো এর সাথে লম্ব টানলে সেই লম্বটা হচ্ছে কি এই বিন্দুটা হচ্ছে কি আলোক কেন্দ্র এটা হচ্ছে ও এটা হচ্ছে ও তাহলে হচ্ছে কি যদি দুটো তালি উত্তল অবতল হয় বা একটা উত্তল একটা অবতল যদি হয় সেক্ষেত্রে কি হবে আলোক কেন্দ্র লেন্সের বাইরে থাকবে এটা একটু পরে ক্লিয়ার হবে আমি আরও আবার একবার দেখাবো এটা যখন প্রমাণটা করব কি যে বক্রতা কেন্দ্র একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে অবস্থান করে ঠিক আছে তাহলে এটা কি লেন্স উত্তল অবতল উত্তল অবতল ও এটা কি অবতল উত্তল উত্তল অবতল উত্তল লেন্সের আলোক কেন্দ্র কেন্দ্র লেন্সের বাইরে অবস্থিত ঠিক আছে সব নোটগুলো আমি দিয়ে দেবো এন্ডিংটা তোমাদেরকে ভিডিও সাথে সাথে পেয়ে যাবে অসুবিধা হলে দেখে নেবে একটুকু দেখো ফোকাস ফোকাস কি তাহলে ফোকাস এটা দুই ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে কি প্রিন্সিপ্যাল ফোকাস আর হচ্ছে কি সেকেন্ড প্রিন্সিপ্যাল ফোকাস কোনটা ধরো একটা একটা উত্তল লেন্স উত্তল লেন্সে দেখাই আমরা গলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে কি পড়েছিলাম যে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আগত আলোক রশ্মি গুচ্ছ প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষের যে বিন্দুতে মিলিত হয় বা যে বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় তাকে বলা হয় কি ফোকাস এখানে একটুকু পাল্টাবে ধরো একটা প্রধান অক্ষ তাহলে এর সমান্তরালে যে রশ্মিগুলো আসছে এ একটা সমান্তরালে রশ্মি আসছে প্রধান অক্ষে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হলো এটাকে বলবো কি ফোকাস এফ টু এটাকে বলবো কি সেকেন্ড প্রিন্সিপ্যাল ফোকাস অর্থাৎ কি প্রধান অক্ষে সমান্তরালে আগত আলোক রশ্মি গুচ্ছ প্রতিশ্রুত স্বরণের পর প্রধান অক্ষে যে বিন্দুতে মিলিত হয় তাকে বলা হয় কি দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আগত আলোক রশ্মি কুচ্ছ 
लेंस द्वारा लेंस बोलते कि उत्तल लेंस द्वारा प्रति सरण पर जे बिंदुते प्रधान अक्षर जे बिंदुते मिलित तो है ताके बला है द्वित मुख्य फोकस ठीक है द्वित मुख्य फोकस और आलोक केंद्र जो ये ओ तेल ओ एफ हे कि ओ एफ टू हे कि फोकस दैर्घ्य फोकस प्रसिपाल फोकस को धरे ना एक लेंस आज उत्तर लेंस ही एखे हे कि प्रधान अक्षर ऊपर जी को बिंदु उत्सव थे से खान जो अपसारी आलोक रश्मि उत्सव है अपसारी मैंने कि बड़ी जा दूर दिखे सर जा रश्मिगुलो से रश्मिगुलो जी प्रधान अक्षर समान अपसारी आलोक रश्मि उच्च लेंस द्वारा प्रतिसरण पर जो से प्रधान अक्षर समान यही बिंदुटी को बोलो कि प्रसिपाल फोकस प्रसिपाल फोकस बोझा गल मुख्य फोकस फोकस तरह की प्रधान अक्षर ऊपर अवस्थित को बिंदु थे एम टा बिंदु जखान अपसारित आलोक रश्मि को प्रतिसरण पर समान है नाम दो एफ वन प्रधान अक्षर ऊपर बिंदु जेखान आगत अपसारी अपसारी आलोक रश्मि गुच्छ प्रतिसरण पर प्रधान अक्षर समान से निर्दिष्ट बिंदु के बला है मुख्य फोकस आज आलोक केंद्र है ओ आलोक केंद्र थे आलोक केंद्र थे के मुख्य फोकस एर दूरत हल फोकस दैर्घ्य ओ एफ वन साधारण कि है ओ एफ वन एवं ओ एफ टू समान है ओ एफ वन इक्ल टू ओ एफ टू है जो दोटो ही बक्रता बसा तो समान है तो हमें ठीक है एरपर एक गलो कि उत्तर लेंस तो अवतर लेंस नहीं क्या से क्योंकि अपसृत है बोले मन ठीक है तो हमें कि हलो एक गलो कि ओ एफ टू एल एफ का कि द्वित मुख्य फोकस दैर्घ्य और ओ एफ वन हे कि मुख्य फोकस दैर्घ्य द्वित भावना मुख्य फोकस दैर्घ्य साधारण कि है फोकस जो दोपाशे माध्यम तो एक ही थे अर्थात कि ओ एफ वन डिवाइड बो एफ टू इक्ल टू कद है मिउ वन डिवाइड बिउ टू अर्थात कि ये लेंस आखान का माध्यम हे मिउ वन एखे हे मिउ टू जो दो एक ही माध्यम है एक ही माध्यम हम अर्थात कि मिउ वन समान मिउ टू हम कथा ओ एफ वन समान ओ एफ टू एप अवतल चले जाओ अवतल लेंस एक क्षेत्र में अवतल लेंस एखे कि है प्रधान अक्षर समान जो रश्मि आसे आगत है तो से कौन दिखे जाए प्रतिसरण पर कि है दूर दिखे सर जाए कि मना है कि 
যে এই কোন বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে এটা হচ্ছে কি অপসৃত হচ্ছে এখান থেকে এটা যদি নাম দাও এফ ওয়ান তাহলে মনে হয় কি মনে হয় এই বিন্দু থেকে আলো অপসৃত হচ্ছে তাহলে ওখানে মিলিত হচ্ছে আর এখানে কি অপসৃত হচ্ছে তাহলে এটাকে কি বলবো দ্বিতীয় এফ টু দাও এটা হচ্ছে কি এফ টুটা হচ্ছে কি দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস আর আলোক কেন্দ্র থেকে দূরত্ব কত ও ও হলে ও এফ হচ্ছে কি ও এফ টু দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস দৈর্ঘ্য দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস দৈর্ঘ্য ময় হস্য হবে আর যদি ঠিক এরকম হয় যে এই লেন্সটা রয়েছে আমি একটা বিন্দু উৎস রাখলাম এটা একটু গণ্ডগোল হলো ছবিটা এঁকে নিচ্ছি এখানে যদি এরকম হয় যে একটা রশ্মি ধরো এটা অবতরণ যেটা লেন্স এঁকেছি ঠিক আছে যে একটা অব মানে অভিসারে আলোক রশ্মি করছো মানে কি এটা গিয়ে কোথায় মিলিত হবে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে মিলি আসছে দিকে এখান দিয়ে মিলিত হওয়ার কথা কিন্তু কী হবে প্রতিসরণের পর কী হবে সেটা প্রধান অক্ষের সমান্তরালে হয়ে যাচ্ছে এখানে হচ্ছে কি একটা রশ্মি আসছে আসার পর কোথায় এখানে মিলিত হওয়ার কথা যদি এখানে বাড়িয়ে দাও এখানে আসছে তাকে যদি বাড়িয়ে দাও তাহলে এটা এখানে আসছে কিন্তু সেটা হচ্ছে কি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে হয়ে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাহলে এটাকে বলবো কি এফ ওয়ান এটা যদি ও তাহলে এটা হচ্ছে কি প্রথম বা মুখ্য ফোকাস মুখ্য ফোকাস ও এফ ওয়ান হচ্ছে কি মুখ্য ফোকাস দৈর্ঘ্য অর্থাৎ কি যে অভিসারী আলোক রশ্মি করছো নির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে আগত অভিসারী আলোক রশ্মি করছো অবতল লেন্স দ্বারা প্রতিসরণের পর সেটা যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে হয়ে যায় তাহলে যে বিন্দুর দিকে আসছিল তাকে বলবো কি আমরা মুখ্য ফোকাস এবং আলোক কেন্দ্র থেকে তার দূরত্বটাকে বলবো কি মুখ্য ফোকাস দৈর্ঘ্য এখানে হচ্ছে কি অপসৃত আর এখানে হচ্ছে কি মিলিত হচ্ছে ঠিক আছে এরপর যদি এখানে একটা তল কল্পনা করা হয় এরকম তল কল্পনা করা হলো এটা তল কল্পনা করা হলো এটা উলম্ব তল কল্পনা করা হলো ঠিক আছে এর উলম্ব তল এটাকে বলবো কি ফোকাস তল ফোকাস তল এটা মুখ্য ফোকাস তল হবে কারণ মুখ্য ফোকাস বিন্দুতে এটা তল কল্পনা করেছি তলটা কি প্রধান অক্ষের লম্ব হবে প্রধান অক্ষের সাথে লম্ব তল এটা হচ্ছে কি ফোকাস তল ফোকাস তল এটা কি মুখ্য এটা হবে মুখ্য ফোকাস তল ঠিক আছে আর আগেটা ছিল কি যদি এখানে একটা তল কল্পনা করি তাহলে সেটা হবে কি গৌণ ফোকাস তল সরি গৌণ ফোকাস তল এটা হবে কি মুখ্য ফোকাস তল এটা জাস্ট ইন্ট্রোডাকশান রইল তোমরা একটা পড়বে ভালো করে আমি নেক্সট দিনে ক্লাসটা আবার শুরু করব আর সাধারণত কি হয় যেগুলো হচ্ছে কি এটা হচ্ছে কি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে এসছে এটা প্রধান অক্ষের সমান্তরালে এসছে যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে না এসে যদি আনত হয়ে আপত্তিত হতো অর্থাৎ কি এটা কোন করে এসে যদি আপাতিত হয় তাহলে সেই রশ্মিগুলো কোথায় মিলিত হয় ফোকাস তলে মিলিত হয় বই ছবিগুলো দেখবে একটু বুঝতে পারবে অর্থাৎ আমি একটু দেখিয়ে দিই ভালোভাবে এটা লেন্স আছে যদি রশ্মিটা এরকম হয় সমান্তরাল রশ্মি তো এরা প্রতিসরণের পর যে বিন্দুতে মিলিত হবে এটা হচ্ছে কি এই তলে মিলিত হচ্ছে এটা হচ্ছে কি মুখ্য ফোকাস তল সরি গৌণ বা দ্বিতীয় ফোকাস তল তাহলে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে না এসে কীভাবে এরা সমান্তর আলোক রশ্মি করছ যদি লেন্সে কোনো একটা কোণে আপাতিত হয় এবং সেই রশ্মিগুলো প্রতিসরণের পর যে বিন্দু থেকে মিলিত হয় বা অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় সেটা হবে কি গৌণ ফোকাস এটা হবে কি গৌণ ফোকাস ফোকাস এটা হচ্ছে কি মুখ্য ফোকাস তল আর গৌণ ফোকাস তল আর মুখ্য ফোকাস তল লাগলে মুখ্য ফোকাস তল পরের দিন এখান থেকে শুরু করব ভালো থেকো ভালোভাবে পড়াশোনা করো